നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ടാൻജൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടാൻജൻസ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ദ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി ടാൻജൻറ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം മൂന്നാമത് കോഡ് ആൻഡ് ടാൻജൻറ്റ് കോഡും ടാൻജൻറ്റ് തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടാൻജൻറ്റ് ടു എ സർക്കിൾ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിലോട്ട് വെളിയിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന ടാൻജൻറ്റുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടാൻജൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാം കാരണം ഓരോ പോയിന്റിൽ കൂടിയും ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടിയുള്ള ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കിളിൽ എത്ര ടാൻജൻറ്റ് വേണേലും വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടിയുള്ള ആ ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സർക്കിളിലെ ഏത് ടാൻജൻറ്റ് എടുത്താലും ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോട്ടുള്ള റേഡിയസും ആ ടാൻജൻറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരയ്ക്കാനാണ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഡ്രോ ടാൻജൻറ്റ് ത്രൂ പി ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റേഡിയസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റ് പി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ പി എന്നൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിന്റിൽ കൂടി ആദ്യം ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക അത് നീട്ടി വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ കുത്തി ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരാർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അത് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പിയിൽ കൂടി നീട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വരച്ച ഈ ലൈൻ റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് ടു എ സർക്കിൾ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൽ വെളിയിലൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന ടാൻജൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൽ വെളിയിലൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നാകെ രണ്ട് ടാൻജൻസേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ പി എയും പി ബിയും തുല്യമാണ് ഇതൊരു തീരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഓൺലി ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടാൻജൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം വെളിയിലൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാം ആ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അവിടെ റേഡിയസുകളാണ് അത് രണ്ടും ഓ എയും ഒ ബിയും റേഡിയസുകളാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആർക്കുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ആർക്ക് ഈ സ്മോൾ ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻറ്റും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതായത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഒ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രിലാട്ടിലാണെന്ന് കാണുക ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ആയി മിച്ചമുള്ള വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഒയും ഈ പിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ തീരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി സ്മോൾ ആർക്ക് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി നോക്കുക ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി സ്മോൾ ആർക്ക് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി
ടാൻജൻ്റ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ വൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതും വൈ ഇത് ഈ ഫിഗർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ പി ക്യു ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി പി ക്യു എന്നതൊരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് എ ബി സി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കാണാനാണ് ചോദ്യം എ ബി സി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് കാണാനാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ പി ക്യു ടാൻജൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ സി എന്ന കോഡും പി ക്യു എന്ന ടാൻജൻ്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബിയിൽ അപ്പോൾ ബി എന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ പി ക്യു എന്ന ടാൻജൻറ്റും എ ബി എന്ന കോഡും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ആണ് ആ ആംഗിൾ സി ക്യൂക്വൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി മിച്ചമുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ മിച്ചമുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കുക ബി എന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ഇവിടെ വരുന്നതിന് തുല്യം സി എന്ന ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സെവൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സെവൻറ്റി മിച്ചമുള്ളത് എ എന്ന ആംഗിളാണ് ആ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ചെയ്താൽ മതി അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നോട്ട് ഇൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ എ ബി എന്നൊരു കോഡ് നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുന്നു വെളിയിലൊരു പോയിന്റിൽ പിയിൽ ചെന്നു പിയിൽ നിന്നൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ അതായത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് തുല്യം ഇക്വേഷൻ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും വരാറുള്ളതാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്നതാണ് ഇൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ച് അതിനകത്തൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇൻ സർക്കിൾ അതും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് പി എ പി എ എന്ന ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ നീളം കാണുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപും വരാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ ഇവർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വരാം ഇവിടെ വെളിയിലൊരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻറ്റി മിച്ചമുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇതിൽ ഈ റേഷ്യോസ് ആംഗിൾസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോസ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അതായത് ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു അതുപോലെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതും പി എ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ നീളമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ആംഗിൾ എ ആദ്യം നയൻറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കാരണം ടാൻജൻറ്റും റേഡിയസും തമ്മിൽ 
angles in the opposite segments are supplementary. Apro ipro angles 180 yana. Apro ipro angles 180 y another 180 minus 70. 180 minus 70, 110 degree. Angles in the opposite segments are supplementary. Z enna e angle gaanan. Central or angle might be the one that is the tangents in the chapter. Number of the other one that is angle between the tangents and the central angle of the small arc are supplementary. Z in the angle can and ex in the angle are near my ex number can do 140. I don't know about z another 180 minus 140 40 degree angle between the tangents and the central angle of the small arc are supplementary. Upon Namaka, either lay exum vium, is a dum kitty. Either mona, a lingil nali mark in a pradeshi kauna, or chodimana. Monam to chodium. In the given figure, find the length of tangents from each vertex to the point of contact. Oro vertex in them, it touchy the point variola distance conduvidicana, each oditil parinada. Ibade AB four centimeter, AC five centimeter, BC seven centimeter in the Tanrigan. We will see the same thing in the same thing. That is BP and BR equal. Now, we will see the same thing. Now, we will see the same thing. That is Y and AQ equal to AR. That is Z. Now, we will see the same equation. X plus Y is equal to 7, Y plus Z is equal to 5 x plus z is equal to 4, x plus y is equal to 7, y plus z is equal to 5, x plus z is equal to 4. Now, this is the triangle of the perimeter. This is the sum of the equation. x is equal to 2x, 2y is equal to 2y, 2y is equal to 2 z 2 x plus 2y plus 2 z is equal to this triangle of the perimeter. Even the two common at the two common at the variable Micham x plus y plus z in the varium is equal to sixteen. E two one to divide each other in ball sixteen by two eight in the gritum x plus y plus z. This is an equation a in the good three. No, a in the equation parano x sum y u is said in good tia lit. First equation parano x sum y in good tia lo a on x plus y is equal to seven in all of ella a in the equation little seven plus z is equal to eight. Z is equal to 8 minus 7, 1. That's from 2 and a. Second equation is y is equal to 5. Then y plus z is equal to 5. y is equal to 5. x plus 5 is equal to 8. Now, x is equal to 8 minus 5, 3. From 3 and a. Munamath equation is equal to x is equal to 4. x is equal to 4. x is equal to 4. Y plus 4 is equal to 8. Now, y is equal to 8 minus 4, 4 in the gitum. Apol, Namakipol kittia the x3, y4, z1. This the figure will kodukuno. x in a kittia vela 3. z in a kittia vela 1. y ki kittia value 4. Nokaga, 4 plus 3, 7. 4 plus 1, 5. 3 plus 1, 4. This is the Gandavidikan Idano Chodiam. Here is the mark of the mark. The mark is angle between the code and tangent. That is the first section of the section. Now, we will focus on this. We will focus on this. Find x, y, z. x, y, z. This is the first section. Now, we will focus on this. PQ and the code. This is the angle 40 degree. We will study the angle of the tangent and the code. That is the angle of the opposite segment. Then, x is 40 degree. Angle PRQ is x is 40 degree. Angle POQ is the y angle. This is double. This is 40 degree. This is double 80 degree. Z in the angle. X at 3 anno kitty, that's 180 in the correctia. Karnam angle in the opposite segment are supplementary. Apol ibida kitty the 40 anna. Z in the angle 180 minus 40, 140 degree. Itre garingalana focus aeril parayanada. Focus aeril parayatadum, munba parishika joichumaitolor chodium extra kusnivaram. Adi yanibada chegiana. 
അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഇൻ സർക്കിൾ ഈ ഇൻ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണണം ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാനാണ് ചോദ്യം ഇതിന് നമ്മൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എ എന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എസ് എന്നത് സെമി പെരിമീറ്റർ അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഏരിയ കാണാം കാരണം ബേസും ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം എ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൈതകോറസ്തിയർ ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അതായത് തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് തേർട്ടീൻ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇത് മൂന്നുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ എസ് കിട്ടും സെമി പെരിമീറ്റർ എന്നാൽ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ടു അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എസ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഇൻ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ടാൻജൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ